हेलो संपूर्ण साथीहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा र यो भिडियोमा हामी मेसनरी वाल डिजाइन गर्न सिक्दै छौ र मेसनरी वालको मैले 6टा देखि 7टा भिडियो अपलोड गर्नेछु र यो फर्स्ट भिडियोमा हामी इन्टेरियर क्रस वाल डिजाइन गर्न सिक्दै छौ है सो जति पनि हामी मेसनरी को डिजाइन गर्छौ यो मेसनरी चाहिँ हामी अन रेन पोस्ट अथवा त्यनेर डन्डी छैन रिवार छैन भन्ने तरिकाले हामी डिजाइन गर्छौ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले युज गर्ने कोड भनेको चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोड अफ प्र्याक्टिस फर इन्स्ट्रक्शन र युज अफ अन रेन पोस्ट मेसनरी भनेर छ ए कोड हामी युज गर्छौ र यसको चाहिँ आईएस 1905 1987 है यो कोड चाहिँ हामी युज गर्छौ मेसनरीमा यो कुरा थाहा पाइरहनु होला र हामी यसको मैले जुन ह्यान्डबुक छ म्यानुअल ह्यान्डबुक त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर जानकारी दिइसकेको थिए एसपी 20 भन्ने छ है मेसनरीको ह्यान्डबुक हो र यसमा थुप्रै एक्जामपलहरु छ यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु भयो होला भन्ने मैले आशा गर्दछु र त्यही अनुसार त्यहाँको पनि धेरै कुराहरु छ त्यहाँ धेरै डिजाइन गर्न सिकाएको छ त्यो सबै हेर्नु होला र अहिलेको भिडियोमा चाहिँ अब हामी ढिला नगरिकन क्वेशन तर्फ लागौ ओके डिजाइन अफ मेसनरी वालमा कस्तो छ भने इन्टेरियर क्रस वाल भनेको अहिले हामी सोलिड वाल यो डिजाइन गर्दै छौ है इन्टेरियर भनेपछि भित्रपट्टिको घरको भित्रपट्टिको क्रस वाल चाहिँ हामी डिजाइन गर्दै छौ सो क्वेशन कस्तो हुन्छ एकचोटी पढौ डिजाइन एन इन्टेरियर क्रस वाल अ टु स्टोरीड बिल्डिङ टु क्यारी 100 एमएम थिक आरसीसी स्लैब विथ 3.2 मिटर सिलिङ हाइट है के भन्यो इन्टेरियर क्रस वाल डिजाइन गर टु स्टोरी बिल्डिङ दुई तले घर छ यहाँ फिगर देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले म सोर्ने भन्दिहाल्छु यो फिगर चाहिँ क्वेशनमा दिएको हुँदैन है यो फिगर मैले आफै अटो क्याड बाट प्लट गरे तपाईहरुलाई बुझाउनलाई तर यो को यो चाहिँ क्वेशनमा गिभन हुँदैन आफै बुझेर बनाउनु पर्यो दुई तले भनेपछि यति त बनाउन सकिहाल्नु हुन्छ दुईटा तला हैन अनि 100 एमएम यो आरसीसी स्लैबको थिकनेस 100 एमएम छ अनि यो सिलिङ हाइट चाहिँ 32 एमएम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3.2 मिटर अनि वाल चाहिँ अनस्टिफेन छ अनस्टिफेन भन्नाको मिनिङ चाहिँ क्रस वालले यदि यसलाई सपोर्ट गरेको छैन भने त्यसलाई हामी अनस्टिफेन भन्छौ स्टिफेन वाल भनेर चाहिँ यसरी एउटा वाल गइरहेछ अर्को वाल आएर त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई मुभमेन्ट हुन बाट अथवा त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी स्टिफेनिङ वाल भन्छौ हैन यसले चाहिँ इट सपोर्ट 3 मिटर वाइड स्ल्याब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3 मिटर यो जुन स्ल्याब छ यो चाहिँ 3 मिटर वाइड अब यहाँ भने यताको पोर्सनको चाहिँ फेरि अर्को वालमा जान्छ सो यसले चाहिँ 3 मिटरको लोड लिने भयो अनि लाइभ लोड फ्रम रुफ भनेको चाहिँ रुफबाट लाइभ लोड कति छ त 2.5 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर लाइभ लोड अन फ्लोर 3 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर अनि वेट अफ 80 एमएम थिक टेरेस 2 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर र वेट अफ फ्लोर फिनिश चाहिँ 0.2 किलो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर है लाइभ लोड भइहाल्यो अनि यो जुन टेरेस छ नि टेरेसमा चाहिँ यो टेरेस भनेको यो रुफमा हुन्छ है त्यही भएर यो चाहिँ रुफबाट हेर्नु पर्यो अनि फ्लोर फिनिस चाहिँ केमा हुन्छ त यो एभ्री फ्लोरमा है सो यो दुईटा भयो अब हामीले चाहिँ इन्टेरियर क्रस वाल डिजाइन गर्नु छ यो वाल डिजाइन गर्नु भन्नुको पनि यो वालको थिकनेस अनि यहाँ चाहिँ कस्तो टाइपको मोटार कति ग्रेडको मोटार युज गर्ने र ब्रिकको स्ट्रेन्थ चाहिँ कति हुनु पर्छ त्यो निकाल्नु पर्ने हो हामीले है सो अब हामी सुरु गरौँ यति हाम्रो यो गिभन इन्फर्मेसन भयो यहाँ अरु केही छैन है यति गिभन भइसकेपछि अब हामी सुरुमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्रिकको साइज एजुम गर्छौँ नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसार ब्रिकको साइज दुई सय तिस एक सय पन्ध्र भयो होइन अनि त्यसपछि लेन्थ अफ वाल भनेको जस्तै यो वाल त हामीले मैले एउटा क्रस सेक्सन बनाएँ होइन अब यो वाल त यता भित्रतिर छ कति छ भनेर अब हामीलाई अहिले ठ्याक्कै थाहा छैन त्यही भएर मैले एक मिटर एजुम गरेँ है सो लेन्थ अफ वाल एक मिटर छ भने वाल थिकनेस चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो त वालको थिकनेस चाहिँ अहिले ट्रायलको लागि मैले एक सय दस एमएम एजुम गरेँ है सो यो चाहिँ सबै यति एजुम छन् हो यहाँ मैले एजुम छन् भनेर लेखिदिएको छु सो वाल थिकनेस चाहिँ मैले एक सय दस एमएम यो एजुम गरेँ है तपाईँले पनि एजुम गर्नुहोस् एक सय दस एमएम एक सय पन्ध्र अब दुई सय तिस जति गर्दा नि हुन्छ होइन सो अब थोरैबाटै धानी हाल्यो भने थोरैबाटै ट्रायल गर्ने अब यदि तपाईँ इक्जाममा इन्भल्भ हुँदै हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ अब सेफ्टीतिर भन्दा सेफ्टीतिर हामीलाई चाहिँ सेफ चाहिन्छ होइन इकोनोमिकल भन्दा पनि त्यति बेला जे चाहिन्छ इकोनोमिकल चाहिने हो तर इक्जाममा चाहिँ अब यो डिजाइनलाई पास गराउनलाई हामीले दुई सय तिस सिधै मान्न पनि सक्छौँ मैले चाहिँ अहिले एक सय दसमा ट्राई गरेँ है अनि क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक चाहिँ बाह्र पोइन्ट पाँच एमबी मानेँ है क्रसिङ स्ट्रेन्थ यो पनि एजुम गर्ने हो दस होइन पन्ध्र भन्दा तल सात पोइन्ट पाँच भन्दा माथि एजुम गर्दा हुन्छ है अहिले मैले बाह्र पोइन्ट पाँच एजुम गरेँ अनि मोटर टाइप चाहिँ एम वन है मोटर टाइपहरू एम वन एच वन है यो ग्रेडहरू छ मिडियम
अरे फर्स्ट में हमले ये ज़ूम गए हैं अब लोड कैलकुलेशन करते हैं लोड करता है अब रूफ बैठा कोटी लोड आऊँ सब फ्लोर बैठा कोटी आऊँ सब अन्य वाल को सेल फोर्ट कोटी बनी करें ये तीन टाइप पोर्शन में सा सुरु में रूफ बैठा है ना रूफ को बनी को एवरा यू स्लैब वो स्लैब को वेट बनी को गामा इन्दु बालू में ना गामा बनी को चाहिए 25 बाय आले आरसीसी को इन्दु बालू में बनी को चाहिए इसको यो डेप्थ बनी को कती सा डेप्थ बनी को आची स्लैब को थिकनेस बनी को 100 मिम अंदर इस पची इन्दु इसको वेट बनी को यो तीन मीटर मात्रा एल लिंच आने इन्दु थ्री करी बने यो एल उनका लेंथ क्या होना था कि न्यूटन पर मीटर में इसको लोड आउनी बार तो इसे करी टेरेस को चाहिए अब यो ठीक टेरेस सब आने इट इसको हम लाई उद्धीय को सा आइने यो टू किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर को लोड दिए को सा वेट इनटू एलाइज़ है इसको वेट बने को तीन मीटर में आनी वाई यो टेरेस अंचे इनटू थ्री कारे बने इसको किलोमीटर पर मीटर में आया है अंचे से करी लाइव लोड हम लाई दिए को सा कती दिए को सा ता र� सेवेन पॉइंट फाइव बाय आई ना आ किन्हीं उतन पार मीटर में सो इस रे हम रोकी बात था आ रूफ बैटर लोड आये सिमिलरली हमी फ्लावर बैटर पनी ऐसे करी फ्लावर का वेट फ्लावर फिनिश अब यहाँ टेरेस को थियो बने यहाँ से फ्लावर फिनिश आउनी बाय एंड लाइव लोड का रे टोटल लोड निकालनी है सम कर रूप को लोड था वो फ्लोर को लोड था वो अब हम मेसन वाल बड़ा कौती लोड आऊँ सब बंदा है रे यो मेसन वाल सब बने इसको लोड बने को अब गामा इन्टू के बनी बोता भालुम नहीं करनी होता राम ने किल न्यूटन पर मीटर में निकालना सब बने गामा इन्टू एरिया का नुपरे सो गामा बने को मेसन निकामी बी से ज़ूम अन्य इंटू इसका हाइट बने को बत्तीस से है ना त्यों करें बने हम लोगों को त्यों सकता 14.08 किलो न्यूटन पर मीटर आऊँ सा सो आह टोटल लोड बने को सही रूप वाटा आको प्लस प्लस वाटा आको प्लस मेसनी को करें बने हम लोग क्या आया था टोटल लोड आया ओके टोटल लोड ऑन मेसनी सही 52.18 किलो न्यूटन पर मीटर आय अब यो लोड यो लोड ले कर दा हम लोग यो बेस जून सा इस मात्रा में स्ट्रेस कोटी आऊँ सा बंदा मी निकाल दे सों है अब यो स्ट्रेस बने को सही कोटी आऊँ सा तो बंदा है टोटल लोड डिवाइड बाय यहाँ को बेस को एरिया बेस को एरिया ता लेंथ सा एक मीटर एज मुगरा सा बने कोटी होनी बात � है इसको एरिया बने को अली 110 मीम पर मीटर बाय है सो आ एलाइज़ है तब अली इस तरीके और दापनी होना है इसको तो हमरो एक से दस वाल को थिकनेस इनटू एक मीटर को सही हजार ओ ओ योगा दा है ये ती आयो ये सही क्यों दा मीम स्क्वायर राइट सो आ ये ती हजार बाय बने अब हमरो यो बने को लोड बने को हमरो इसको � न्यूटन पर मीटर में गयो है अलग हम एक मीटरक लगे वाली तो न्यूटन आयो डिवाइड बाई यो एरिया गए हम आ कंप्रेसिव स्ट्रेस आयो हई एक्चुअल कंप्रेसिव लोड ले हम बटम में कति जीरो पॉइंट फोर सेवेन फोर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर को कंप्रेसिव स्ट्रेस आँद हाई ये कन्वर्जन में नजुक्की होस पच्चीस अब हमें के होने यो लोड ले गिवन लोडिंग कंडीसन ले स्ट्रेस आँच रहा हम एवं मोटार एम वन टाइप एम टू टाइप है कस्तो हो अस को ब्रिक यहाँ यूज कर ब्रिक अस पच्चीस ब्रिक को क्रसिंग स्टेन तो अनुसार भी हमें एट कोड ये धान सकता है लोड भाई हमें निल्स हाई तो हम पर्मिशिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस भाई पर्मिशिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिंग में पर्मिशिबल भाई के एस इंटू केपी इंटू के ए इंटू एफ बी वो फर्मुला हम क्लज नंबर फाइव फोर वन हई ये हे एक पटक क्लज फाइव पोइ फोर पॉइंट वन ओके ओके यहाँ सर है परमिशिबल स्ट्रेस वन रहा सर है ना साक्षात सर द परमिशिबल फाइव फोर वन में द परमिशिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन मेसनरी सेल भी बेस्ट अंदर वैल्यू ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस एफ बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेस एफ बी एस गिवन इन टेबल एट एंड मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू बाय फैक्टर नोन एज स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर के एस अन्य एरिया रिडक्शन फैक्टर के ए एंड सेप मॉडिफिकेशन फैक्टर के पी वन देखो साइ यूज़ इन लैंग्वेज के रूप में देखो साइ तेरे फॉर्मूला ने हमने यहाँ यूज़ करेगो 
केएस भनेको चाहिँ स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर केपी भनेको चाहिँ हाम्रो सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर र केए भनेको चाहिँ एरिया फ्याक्टर र एफबी भने चाहिँ बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेंथ है अब यो सबै निकाल्नु भन्दा पहिले ए हामीले निकाल्नु पर्ने ए सिग्मा परमिसिबल हो है अब यो निकाल्नु भन्दा पहिले हामीलाई इफेक्टिभ हाइट चाहिन्छ इफेक्टिभ हाइट भनेको जुन यो वालको इफेक्टिभ हाइट छ यो 3200 छ यो चाहिँ इफेक्टिभ हाइट भनेको अलिकति यो भन्दा कम हुन्छ अब कन्डिसन हेरी हेरी हुन्छ है त्यसको लागि यहाँ नेर टेबल 4. क्लज 4.3 टेबल 4 मा हेरौँ है त क्लज 4.3 टेबल 4 ओके इफेक्टिभ थिकनेस भन्दा माथि छ इफेक्टिभ हाइट यहाँ छ है सिधै हामी टेबल हेरौँ टेबल मा के भन्छ भने इफेक्टिभ हाइट फर वाल भनेर छ लेटरल एज वेल एज हामीहरु अहिले फर्स्ट केस हुन्छ किन हुन्छ म यहाँ भन्छु है लेटरल एज वेल एज रोटेशनल रिस्टेन एट टप एन्ड बटम है यति पढे पुग्छ लेटरल र रोटेशनल रिस्टेन छ टप र बटममा भने त्यतिबेला हाम्रो इफेक्टिभ हाइट भनेको 0.75 टाइम्स एच हुन्छ के भयो त भन्दा खेरि हामीले अहिले आरसीसी स्ल्याब युज गरिरहेका छौ स्ल्याब जब हाम्रो यो हाम्रो वाल भयो हैन अब यहाँ माथि हाम्रो यसरी स्ल्याब छ यो स्ल्याब यहाँ टपमा हुँदा बित्तिकै यो स्ल्याबले के गर्दिन्छ त यो वाललाई चाहिँ रोटेशनल नि लेटरल नि दुवै डाइरेक्सनमा लाई रिस्टेन गर्दिन्छ राइट त्यही भएर हामी के गर्छौ त 0.75 एच लिन्छौ है इफेक्टिभ हाइट त्यही गरेर 0.75 इन्टु हाइट भनेको हाम्रो 32 भयो त्यो गर्दा 2.4 एम मिटरमा 2.4 आयो अनि इफेक्टिभ थिकनेस भनेको 110 हामीले वालको थिकनेस हेर्दै गरे 110 नै भयो क्लज 4.5.1 हेरौ है इफेक्टिभ थिकनेसको लागि क्लज 4.5.1 मा यहाँ छ है यो क्लजले के भन्छ भन्दा खेरि अहिले हामीले सोलिड वाल डिजाइन गर्दियो त्यसैले फर सोलिड वाल फेस्ट वाल्स अर कलम इफेक्टिभ थिकनेस सेल बि द एक्चुअल थिकनेस है एक्चुअल थिकनेस जति छ त्यति नै हाम्रो इफेक्टिभ थिकनेस हुन्छ सो त्यही भएर हाम्रो 110 नै भयो इफेक्टिभ थिकनेस इफेक्टिभ हाइट बाइ इफेक्टिभ थिकनेस भनेको हाम्रो सिलिन्डरनेस रेसियो हुन्छ यो बाइ यो अनि त्यो गर्छेपछि हाम्रो 21.82 आयो है सिलिन्डरनेस रेसियो निकाल्दा यो इफेक्टिभ हाइट मिटरमा चाहिँ लाइन एमएम मा लगेर गर्नु होला त्यसपछि इसेन्टिसिटी अब इसेन्टिसिटी चाहिँ मैले एज्युम गर्दै है जस्तो यो माथिबाट आको जुन लोड छ लोड चाहिँ यसको वालकै सेन्टरबाट पास हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले इसेन्टिसिटी 0 एज्युम गर्ने त्यसपछि इवाइटी को रेसियो निकाल्दा खेरि 0 आयो अब हामी इवाइटी को रेसियो किन चाहियो भन्दा खेरि हामीले सेप यहाँ नेर स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर निकाल्दै छौ केएस केएस को लागि हामी क्लज 5411 हेरौ एक पटक क्लज 5411 है ओके आह फाइव फो वन वन है ऐसा स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर मंडल दिए कुछ ऐसा ऐ यू स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर लागे हमें टेबल लाइन यानो पर सा तेरी बार हमें सीधे टेबल लाइन में जाऊं यहाँ सा टेबल लाइन स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर फॉर सिलेंडर नेस रेशियो एंड इसेंटिसिटी है ये तो चीज सिलेंडर नेस � अन्तिस पछि यता रो मा चाहिँ के छ त इसेंटिसिटी अफ लोडिंग डिवाइडेड बाइ द थिकनेस त्यही भएर हामीले अघि इवाइटी निकालेको त्यही भएर हो है यता चाहिँ इवाइटी को रेशियो छ अहिले हाम्रो इवाइटी को रेशियो के भयो त 0 है यहाँ हेरौ इवाइटी भनेको हाम्रो इसेंटिसिटी 0 भएपछि इवाइटी 0 भयो अनि त्यसपछि सिलिन्डर नेस रेशियो 21.82 छ है सो 21.82 भनेको हाम्रो यो 18 सरी 20 र 22 को बीच तिरे पर्यो है 21.82 भनेको यानेर पर्यो राइट सो अनि त्यसपछि हाम्रो इसेंटिसिटी भनेको यो 0 इवाइटी को रेशियो 0 भयो नि यो 0 बाट यता आउँदा खेरि हाम्रो यहाँ फर्नी भयो है 0.62 र 0.56 को बीचमा पर्यो हाम्रो 21.82 भनेको यसलाई यहाँ इन्टरपोलेट गरेर यहाँ बिचमा निकाल्नु पर्यो 20 र 22 अनि यता चाहिँ 0.62 र 0.56 इन्टरपोलेट गरेर हामी केएस को भ्यालु निकाल्छौ त्यही गरे मैले है 0.62 र 0.56 20 र 22 है यसलाई मैले इन्टरपोलेट गरेर केएस को भ्यालु निकाले राइट त्यसपछि अब हामी केएस निकालेपछि केपी निकाल्छौ सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर त्यसको लागि एउटा कुनै ब्रिक युनिट हामीले साइज एज्युम गरे भने ब्रिक को हाइट बाइ विड्थ को रेशियो चाहियो हाइट भनेको 57 विड्थ भनेको 110 राइट 110 कि 115 ओके 115 है 57 बाइ 115 ओके त्यो गर्दा 0.496 आयो है अब हामीलाई यो केपी निकाल्नलाई यो भ्यालु चाहिन्छ के हाइट टु विड्थ अफ ब्रिक युनिट त्यही भएर यहाँ हेरौ केपी को लागि चाहिँ हाम्रो यहाँ छ सेप मोडिफिकेसन फ्याक्टर भनेर ए हामी युज गर्छौ र यो चाहिँ ओन्ली क्रसिंग स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर हुने बेला सम्म मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ र यसको लागि यहाँ तल टेबल छ टेबल 10 हेरौ है त सो टेबल 10 मा के छ भने 
सेफ मोडिफिकेशन फैक्टर फर्मेशन यूनिट वन रस हाइट टू विथ रेसिओ अ हम कति आए तो भादा खेल जीरो पॉइंट फोर नाइन सिक्स हाई जीरो पॉइंट फोर नाइन सिक्स अप टू अप टू जीरो पॉइंट सेवेन फाइव हाई अप टू जीरो पॉइंट सेवेन फाइव भाई हम कई तो फर्स्ट रो नहीं हेन पो अब ये के क्रसिंग स्ट्रेन्थ क्रसिंग स्ट्रेन्थ मैं अलग कति एजुम करें तो यहाँ माथि मैं एजुम कर ट्वेल्व पॉइंट फाइव हाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव क्रसिंग स्ट्रेन्थ होता खेल हम यहाँ यीच तीर कत पर्च हाई यहाँ टेन छा एटा चाहे फिफ्टीन छ टेन रिफ्टीन को बीच में पर्च तर टेन में वन छि फिफ्टीन में वन छे भर हम टुवेल्व में बीच में के होने वो तो वन नहीं टुवेल्व पॉइंट फाइव में सो यहाँ बाट हमें इंटरपोलेट कर निर्वे इंटरपोलेट नगरे ये सब भैल्यू वन वन भैस यहाँ पर वन ही हो सो टुवेल्व पॉइंट फाइव हम स्ट्रेन्थ होता खेल बिग को क्रसिंग स्ट्रेन्थ ये के सेफ मोडिफिकेशन फैक्टर केपी को भैल्यू वन आयो राइट ये टेबल बा बुझ सके अब हमी एरिया रिडक्शन फैक्टर निल्स पैला हम एट सेंसन को एरिया यो वाल को बटम हमें अलग एक मीटर लेंथ मैं ये इलिमेंट को एरिया निल्न पे यो वन लेंथ भाई वन इंटू ये एक सौ दस छिकनेस सो वन इंटू वन मीटर लाइ वन इंटू जीरो पॉइंट वन वन गए हमें आए तो जीरो पॉइंट वन वन मीटर स्क्वायर आए अब यह जीरो पॉइंट टू भाग सानों एरिया हो जीरो पॉइंट वन वन भाई ते बेला हम कोड ने क्या भाषा भादा खेल एरिया रिडक्शन फैक्टर को लगी यहाँ हर यह बीच को फाइव पॉइंट फोर पॉइंट वन पॉइंट टू में दिस फैक्टर टेक्स इंटू कंसिडरेशन स्मलनेस अफ द सेंसनल एरिया अफ द इलिमेंट एंड इज एप्लीकेबल वेन सेंसनल एरिया अफ द इलिमेंट इज लेस दैन जीरो पॉइंट टू मीटर स्क्वायर सेंसनल एरिया ये होता खेल हम भाग सो यो हमें यूज कर अदरवाइज वन यूज कर सो तेज को जीरो पॉइंट सेवेन प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू ए गुनपर् ए इज द एरिया अफ सेंसन हई सो जीरो पॉइंट सेवेन इंटू वन पॉइंट फाइव इंटू ए गुन पे जीरो पॉइंट सेवेन प्लस वन पॉइंट फाइव इंटू एरिया ए भैल इस हम एरिया रिडक्शन फैक्टर नहीं आयो हई अब हमें मोटा टाइप एम वन क्रसिंग स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक चाहे टुवेल्व पॉइंट फाइव मैने होने ते बेला बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ ये हम भादा खेल इस एफ बी हई ओके सो बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ हम वन पॉइंट जीरो सिक्स हो टेबल एट क्लस फाइव फोर वन में हर टेबल एट क्लस फाइव फोर वन ओके एफ बी को भैल्यू यहाँ टेबल हर सीधे हाई ये टेबल हर हम अटा टाइप कुन हो एम वन राइट सो यो यह हेपो ओके यो हर अस पच्चीस हम अर्क ब्रिक को के क्रसिंग स्ट्रेन्थ मैं टुवेल्व पॉइंट फाइव मैने सो यो हर ये दुईटा क्रस कति में भाई वन पॉइंट जीरो सिक्स सो दिस इज द बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ वन पॉइंट जीरो सिक्स न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ओके ये टेबल बाकी तब डिटेल में हेनहलास पच्चीस बेसिक कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ वन पॉइंट जीरो सिक्स आयो अब हम सीधे फर्मुला माथि सींग में पर्मी सवाल को ए फर्मुला में अब हम के केपी रेएस को भैल्यू इंटू एफ बी गये हम पर्मिशिबल स्टेज आए जीरो पॉइंट फाइव वन एट हाई हम एक्चुअल लोड को कारण स्टेज जीरो पॉइंट फोर सेवेन फोर आगे थी पर्मिशिबल चाहिए जीरो पॉइंट फाइव वन एट आए हाई तेई कुछ मैं यहाँ राखदे तो अब यह भैल्यू सानों होने पो हम लोड को कारण आने स्टेज हम पर्मिशिबल भाई सानों भाई हम वाल सेप भो सो वाल सेप भैस हमें अब जो यूज गये एक सौ दस एम एम को वाल ये नहीं तो सेप भो अभी मोटा टाइप एम वन रसिंग स्टेन चाहिए ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम पे हमें डिजाइन कर दून पर्ने भैल्यू चाहिए ये नहीं हो हाई सो इन इसी हमें मेसनी वाल तेपी इंटेरियर क्रस वाल इसी डिजाइन कर सकता टोटली हमी कोड में बसर आईएस नाइन्टीन जीरो फाइव नाइन्टीन एटी सेवेन में बसर हमी ये डिजाइन कर अब नेक्स्ट भिडियो में हमी वाल विथ पायर हाई यदि वाल में इसी साइड साइड में दुईटा पायर राखे वाल ला सपोर्ट दिए कसरी डिजाइन करने ये हम अर्क भिडियो में सीख हाई तो भिडियो में ये नहीं करके थैंक यू